بسم الله الرحمن الرحيم امرا ধারাবাহিক কোরআন কারীমের তাফসীরে যে সূরা থেকে বর্তমানে আমাদের তাফসীর চলছে সেই সূরাটির নাম হলো সূরা ইউনূস সূরা ইউনূসের 16 নম্বর আয়াতে কারীমা পর্যন্ত আমরা গত তাফসীরে আলোচনা করেছি আজকে সূরা ইউনূসের 17 নম্বর আয়াতে কারীমা থেকে আমাদের তাফসীর হবে ইনশাআল্লাহ সূরা ইউনূসের প্রথম পর্ব গত তাফসীরে আলোচনা হয়েছে আজকে সূরা ইউনূসের দ্বিতীয় পর্ব ইনশাআল্লাহ সূরা ইউনূস কোরআনে কারীমের কত নম্বর সূরা এই সূরাটি মাক্কি সূরা নাকি মাদানি সূরা দশ নম্বর বলার ক্ষেত্রে যত বেশি সংখ্যক পাওয়া গেছে মাক্কি আর মাদানের ক্ষেত্রে কমে গেছে এটি কোরআনে কারিমের দশ নম্বর সুরা বাই সিরিয়াল এটা দশম সুরা আর এটি মাক্কি সুরা আমরা কত তাফসিরও বলছি যে এটা মাক্কি সুরা মাক্কি সুরা মাদানি সুরা এটা খেয়াল রাখলে এটার বিষয়বস্তু বুঝতে সুবিধা হবে তার পরবর্তী কথা হল আমরা কোরআনে কারিমের যে তাফসির করি আসলে মূলত এটাকে তাফসির বলে না এটা মূলত তাফসির না তাফসির বলতে অনেক ব্যাপক জিনিস তাফসির আমরা রূপক অর্থে আমরা এটাকে তাফসির বলে থাকি আসলে কিন্তু এটি কোরআনে কারিমের তাফসির নয় কোরআনে কারিমের তাফসির হল কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা রচনা করা অর্থাৎ নিজের থেকে ব্যাখ্যা করা নিজের থেকে ব্যাখ্যা করা মানে এমন এক ব্যক্তি কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা করবেন যিনি অনেকগুলো জ্ঞানে সমৃদ্ধ যার কাছে ওই অনেকগুলো জ্ঞান কেউ কেউ এটাকে পনেরোটি সাবজেক্ট নির্ধারণ করেছেন কেউ আঠারোটি সাবজেক্ট নির্ধারণ করেছেন এরকম অনেকগুলো সাবজেক্ট যেমন তাকে কোরআনে কারিমের যতগুলো জ্ঞান আছে যেমন আসবাবে নজুল আসবাবে নজুল সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে তারপরে উসলে তাফসির সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকতে হবে তারপরে মাআনিল কোরআন আলফাজুল কোরআন মাআনিল কোরআনের উপরে তার জ্ঞান থাকতে হবে তারপরে হাদিস এলমে হাদিসের উপরে তার জ্ঞান থাকতে হবে যে আবার যেরকম সাধারণ ভাষা ভাষা জ্ঞান হলে হবে না গভীর জ্ঞান উসুলে হাদিসের উপরে তার গভীর জ্ঞান থাকতে হবে তারপরে এলমে নাহর উপরে জ্ঞান থাকতে হবে এলমে সরফের উপরে জ্ঞান থাকতে হবে তারপরে এলমেল বালাগা এলমুল মাআনি এলমুল বায়ান এলমুল বাদি তারপরে শেখুল লোকা এরকম অনেকগুলো সাবজেক্টে তার গভীর পাণ্ডিত্য থাকতে হবে তারপরে উনি কোরআনে কারিমের তাফসির করতে পারবেন তো বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কোনো কোরআনে কারিমের তাফসির কারকের জন্ম হয় নাই আজ পর্যন্ত হয় নাই আল্লাহ পাক হয়তো ভবিষ্যতে কোনো সময় দিলে এই দেশে হয়তো কোরআনে কারিমের তাফসির কারক মুফাসির কোরআন হয়তো জন্ম হইতে পারে কে আমাদের আগে হইতে পারেও কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন মুফাসের কোরআন এরকম কোন মুফাসের কোরআনের জন্ম হয় নাই বাংলাদেশে হয়েছে আন্তর্জাতিক মুফাসের কোরআন বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক দেশীয় তৈরি হয় নাই যে দেশে দেশীয় হয় না শুধু আন্তর্জাতিক হয় এই জন্য এই যে এখন ওয়াজ মাহফিলের মৌসুম আসছে এখন দেখবেন যে যত জায়গায় মাহফিল হবে সব আন্তর্জাতিক খেয়াতি সম্পন্ন মোফাসের পর আন এই দেশে শত শত হাজার হাজার আন্তর্জাতিক মোফাসের পর আন তৈরি হয়েছে কিন্তু কোরআনে কারি তাফসির করার মতো একজন মোফাসির বাংলাদেশে এই এই অঞ্চলে জন্ম হয়নি ভারতে জন্ম হয়েছে পাকিস্তানে জন্ম হয়েছে আরও পৃথিবীর অনেক দেশে হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে হয়নি অথচ এই দেশে কোরআনে কারিমের তাফসির লেখার মতো করার মতো একজন আলেম নাই সেই দেশে হাজার হাজার আন্তর্জাতিক খেয়াতে সম্পন্ন মুখাচ্ছে করা মানে এই জাতি কত জাহেল হইলে মূর্খ হইলে যে যে জাতির 
মোফাসসের কোরআন নাই তাফসীর করার যোগ্যতা সম্পন্ন একজন আলেম নাই সেই জাতি পোস্টারের মধ্যে লেখে যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোফাসসের কোরআন আল্লাহ আকবার ইয়া সালাম কত আশ্চর্যজনক বিষয় যে যে জাতির একজন কোরআনের তাফসীর কারক নাই সেই জাতি লেখে আন্তর্জাতিক ক্ষতি সম্পন্ন মানুষের একটু উচ্চারণ একটু ভিন্ন ধরনের তা একজন বক্তা গেছেন বক্তারে এরকম মাহফিলে পরিচয় করাই দিচ্ছেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষতি সম্পন্ন মোফাসের কোর আম এরকম আন্তর্জাতিক ক্ষতি সম্পন্ন মোফাসের কোর আন আছে হাজার হাজার আমরা তাহলে আমরা যে তাপসিটা করি এটা কি এটা হলো দো বাসের কাজ মাসা আল্লাহ সবাই মনে রাখছে যে যারা পূর্বে তাপসির করে গিয়েছেন আমরা সে তাপসির গুলো পড়ে উনাদের কথাগুলো কিছু আপনাদের কাছে বলি এটা হলো এই ধরনের তাপসির মানে এটা হলো দো বাসের কাজ করি আমরা কোরআনে কারিমের তাপসিরে আমরা দেখছি যে দুই ধরনের সুরা আছে মাক্কি সুরা মাদানি সুরা মাক্কি সুরা কার জন্য বেশি দরকার মানে দায়ের জন্য বেশি দরকার না মোবাইল লেগের জন্য বেশি দরকার আমরা কত তাফসিরে কিন্তু আলোচনা করছি দায়ী ইলাল্লাহ আর মোবাইল লেগে ওহি এই দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে একটা হলো দায়ী ইলাল্লাহ আর একটা হলো মোবাইল লেগে ওহি আপনি দাওয়াত দিবেন কোন দিকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত সাথে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে যত জায়গায় দাওয়াতের কথা বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন আর দাওয়া ইলাল্লাহ দাওয়াত তো হবে আল্লাহর দিকে আল্লাহ পাক বলছেন ওমান আসানু কাওলাম মিম্মান দা ইলাল্লাহ মিম্মান দা ইলাল্লাহ দাওয়াত হবে আল্লাহর দিকে দাওয়াত কোনো ব্যক্তির দিকে হবে না যদি আমাকে বা আপনাকে একদম দাওয়াত দেয় যে ভাই চলেন যে অমুক দলে অমুক দলের দিকে দাওয়াত বা অমুক ব্যক্তির দিকে দাওয়াত তাহলে সেই দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না দাওয়াত গ্রহণ করতে হবে কোনটা ইলাল্লাহ দেখেন আল্লাহ সুবান যে বাক্যগুলো ব্যবহার করছেন এই বাক্যগুলোর মধ্যে এক একটা বাক্যের মধ্যে কত রহস্য কত গুরুত্বপূর্ণ নিগুড় তথ্য আল্লাহ পাকে এখানে রেখেছেন সুহান আল্লাহ যে দাওয়ার সাথে যদি আল্লাহ পাকে ইলাল্লাহ সম্পৃক্ত না করতেন তাহলে এই দাওয়াত অনেক আগে বিকৃত হয়ে যেত দাওয়াতের নাম গন্ধ পৃথিবীতে থাকতো না প্রত্যেকে নিজের দলের দিকে দাওয়াত দিত সংগঠনের দিকে দাওয়াত দিত নিজের মতবাদের দিকে দাওয়াত দিত ফেরকার দিকে দাওয়াত দিত বিভিন্ন ভাবে দাওয়াত আল্লাহ পাক বলছেন আর দাওয়া এল আল্লাহ দাওয়াত হবে শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে তাহলে আপনারা কি দায়ী ইল আল্লাহ নাকি মোবাইল লেগ ওহি দুইটাই বলে যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তো অপেক্ষিক আমরা যেন দায়ী ইল আল্লাহ হইতে পারি মোবাইল লেগে ওহি হইতে পারি মোবাইল লেগের সাথে আর একটা শব্দ লাগাইছে কিন্তু মোবাইল লেগে ওহি তাবলিক করতে হবে তাবলিক করবেন কিসের ওহির তাবলিক করবেন আবার শাইখের তাবলিক করবেন না মুরব্বীর তাবলিক করবেন না আরেকজনের কাছে যায় কখনোই কথা বলবেন না যে আমাদের মুক্তি সাহেব বলছেন আমাদের শাহ বলছেন আমাদের ফিস সাহেব বলছেন আমাদের মুরব্বী বলছেন এই কথা বলবেন না তাবলিক করবেন কি বলবেন আমাদের আল্লাহ বলছেন আমাদের রাসুল বলছেন যার কাছে তাবলিক করবেন আল্লাহ ওনারও আপনারও রাসুল ওনারও আপনারও দুইজনেরই রাসুল দুইজনেরই আল্লাহ কিন্তু আরেক শায়খের যদি তাবলিক করেন তো হয়তো উনি আপনার শায়েখ ওনার শায়েখ না আপনার মুরব্বী উনার মুরব্বী না কিন্তু আল্লাহ এবং রাসুলের তাবলিক করবেন তো ওই আল্লাহ আপনারও আল্লাহ যার কাছে তাবলিক করতেছেন তারও আল্লাহ আপনারও রাসুল তারও রাসুল আপনি বলেন যে আমাদের আল্লাহ বলছেন আমাদের রাসুল বলছেন তাহলে কিন্তু যার কাছে আপনি তাবলিক করবেন তিনি বলতে পারবেন না যে না তোমার রাসুলের কথা মানে না কারণ ওই তো তারও রাসুল তোমার আল্লাহর কথা মানে না এই কথা বলতে পারবে না উনি তো তারও আল্লাহ কিন্তু যদি বলেন যে আমাদের মুক্তি সাহেব বলছে বলেন যে তোমার মুক্তি সাহেবের কথা আমি শুনি না এটা বলতে পারে কারণ তার মুক্তি সাহেব ওনার মুক্তি সাহেব না কিন্তু আল্লাহ এবং রাসুলের কথা বললে সেটার আর সে বলতে পারবে না যে তোমার আল্লাহর কথা তুমি শোনা তোমার রাসুলের কথা তুমি শোনা এই জন্য মোবাইল লেগ হবেন মোবাইল লেগ ওহি ওহির তাবলিক 
ওহি বলতে কোরআন এবং সহি হাদিস আর না জানলে তা আপনি করবেন না আপনি আল্লাহর কথা জানেন না তো মানুষের কাছে যাই বলবেন ঠিক কিচ্ছা কাহিনী বলবেন বলা যাবে না নবী সাল্লাম স্পষ্ট বলছেন যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপরে ইমান এনেছ পালিয়া ফুল খাইরা যখন কথা বলবে উত্তম কথা বলবে কল্যাণকর কথা বলবে আউ লিয়াস মুখ কল্যাণকর কথা যদি না জানো তো চুপ করে থাকো কথাই বলিও না কল্যাণকর কথা তুমি জানোই না একটা আয়াত জানো না হাদিসও জানো না তুমি এখানে লাভ পারে দাঁড়াই গেছো বয়ান করার জন্য তো তুমি বলবা কি তুমি তো আয়াত জানো না হাদিসও জানো তো এবার তুমি আমরা যে কিচ্ছা কাহিনী বলবা শায়ের কথা বলবা হুজুরের কথা বলবা ফিস সাহেবের কথা বলবা তাই এটা না বলা আছে লিয়াস মুখ নবী সাল্লাম বলছে তুমি চুপ করে থাকো বলিও না তুমি কারণ তুমি জানো না এই জন্য তাবলিকের আগে মোবাইল লাগে ওহির আগে আগে ওহি শিখতে হবে এলেম তারপরে তাবলিক এলেম নাই তাবলিক নেই এলমের সাথে প্রচারের তাবলিকের সম্পর্কে আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে আপনি মোবাইল লিগ তো মোবাইল লিগ মানে কি আপনি প্রচার করবেন কি প্রচার করবেন যেটা প্রচার করবেন সেটা শিখতে হবে জানতে হবে জেনে সেটা প্রচার করবেন কারণ আপনি জানেন না কিছু বুঝেন না তো আপনি প্রচারটা করবেন কি এই জন্য যতদিন আপনি জানবেন না ততদিন আপনি চুপ করে থাকবেন যখন আপনি জানবেন তখন আপনি প্রচার শুরু করবেন তাহলে দাই লাল্লাহ হইতে হইলে নাক্কি সুরা গুলো বেশি করে জানতে হবে আর মোবাইল লেগে ওহি হইতে হইলে মাদানি সুরা বেশি জানতে হবে কারণ আপনি দাওয়াত দেবেন কাদের কাছে বাঁকা লোকের কাছে আমরা বলছি না দাওয়াত দিতে হবে বাঁকা লোকের কাছে আর তাবলিক করতে হবে সোজা লোকের কাছে দুইটা কিন্তু বেশ কম আছে আপনি দাওয়াত দিবেন যিনি সেরেক করে দাওয়াত দিবেন এমন ব্যক্তির কাছে যিনি অসংখ্য শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত তার কাছে আপনি দাওয়াত দিবেন তাই ওগুলা যে শির আপনাকে শিরকের অযৌক্তিকতা শিরকের বাতিলতা শিরকের অগ্রহণযোগ্যতা এটি আপনাকে সুন্দর করে আপনাকে হেকমার সাথে যুক্তি দিয়ে আয়াত দিয়ে সন্না দিয়ে আল্লাহ পাক যেভাবে শিখিয়েছেন সেভাবে আপনি তার কাছে তুলে ধরতে হবে তাহলে ওই লোক তো শিরিকগুলাকে শিরিক মনে করে না আপনি তাকে বুঝাই দিতে হবে যে এগুলো শির এই বুঝাই দেওয়াটা কিন্তু অনেক কঠিন এই বুঝাই দেওয়ার জন্য মাক্কি সুরা গুলা বেশি বেশি স্টাডি করবেন কারণ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরাম মাক্কি জীবনে যে মানুষগুলার কাছে দাওয়াত দিচ্ছেন এই মানুষগুলা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা মানুষ এবং সবচেয়ে পণ্ডিত মানুষ জাহেল মানুষ না লেখাপড়া না জানা মানুষ না লেখাপড়া জানা দুনিয়ার সবচেয়ে পণ্ডিত কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বাঁকা বড় মুসলিম সেই মানুষগুলার কাছে দাবাত দেওয়া হয়েছে তাহলে সেই মানুষগুলো কোন জিনিস নবীকে ছাড়েন নাই রাসুসাল্লাম প্রশ্ন করেন নাই এরকম কোন জিনিস ছেড়ে দেন নাই প্রত্যেকটা জিনিস তারা প্রশ্ন করছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে সেগুলো জবাব দিছেন তাহলে আমি আপনিও যখন এখন দাওয়াত দিতে যাব তখন দেখবেন যে জিনিস সেরে করে উনি ওই ওই চোদ্দশো বছর আগের লোকগুলা যে প্রশ্নটা করছে দেখবেন যে সেম প্রশ্নটা করতেছে চোদ্দশো বছর পরেও মানে আপনিও জবাব দিতে হবে নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম যেভাবে জবাবটা দিছেন সেভাবে সেইভাবে যদি জবাব দিতে না জানেন তো আপনার জবাবে আপনার দাওয়াতে কোনো কাজ হবে না আল্লাহ সুবান সুরা ইউনুসের মধ্যে সেই দাওয়া ইল্লাহর জন্য আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার জন্য শিরকের যতগুলো পয়েন্ট আছে কোন কোন পয়েন্টে দুনিয়ার মানুষ সেরেক করে আল্লাহ পাক সেই পয়েন্ট গুলা তুলে ধরছেন যে এই এই বিষয়গুলো শিরকের বিষয়বস্তু এগুলাই মানুষকে শিরকে নিপতিত করে বা সেই বিষয়গুলো আপনি কিভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরবেন সেই কথাগুলো আল্লাহ সুবান তালা সুরা ইউনুসের মধ্যে তুলে ধরেছেন আমরা ষোলো নম্বর আয়াত পর্যন্ত এর আগে অনেকগুলো বিষয় আমরা দেখেছি আজকে সতেরো নম্বর আয়াত থেকে আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ সতেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবান তালা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে এমন একটি বিষয় শিখিয়েছেন সেটি হল মুশরিকেরা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বলত যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এই কোরআন নিজে বানায় মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কোরআন নিজে তৈরি করে প্রথম প্রথম বলত যে রাত্রিবেলায় মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে 
কুরাইশদের বড় বড় কিছু পণ্ডিত রাত্রে গোপনে আসে আর সেই তারা সহ বসে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম রাত্রে এগুলো তৈরি করে তৈরি করে সকালবেলায় আমাদেরকে শোনায় এখন রাত্রে পাহারা বসানো হলো যে কে কে আসে রাত্রে চতুর্দিকে বাড়ির চতুর্দিকে যত রাস্তা আছে সব রাস্তার পাশে বসা সারা রাত সারা রাত পাহারা দিল কাউকে দেখলো না সকালবেলা নবী সাল্লাম নতুন নতুন আয়াত শুনেছে তখন চিন্তা করে গেল কি ব্যাপার কালকে রাত্রে তো কেউ আসছে নাই কেউ আসলো না আবার নতুন এই আয়াত আসলো কোথা থেকে এবার বলল যে তাহলে বোঝা যায় কোন মানুষ আসে না জিন আসে রাত্রে মানুষ আসে না জিন আসে জিনে তৈরি করে এরপরে জিনও পাহারা দেওয়া হয়েছে কিন্তু রাত্রিবেলায় মানে জিন যদি আসতো তো নবী সরাম রাত্রে জিনের সাথে কথা বলতেন না রাত্রে পাহারা দিয়ে দেখা গেল যে নবী সরাম কোন জিনের সাথেও কথা বলে নাই নবী সাল্লাম শুধু রাত্রে বেলা শেষ রাত্রে উঠে কেয়ামুল লাইনের মধ্যে যে আয়াত গুলো নাজিব হয়েছে শুধু ওগুলাই তালাবাদ করছে তারপরে এরা শুনল যে মোহাম্মদ সাল্লাম যে আয়াত গুলো আমাদেরকে শোনায় ওই আয়াত গুলোই নামাজের মধ্যে সলাহাতের মধ্যে তালাবাদ করতেছে এর বাহিরে কোন জিনও রাত্রে আসে নাই এরপরে তারা বলল যে জিনও আসে না কোন মানুষও আসে না মোহাম্মদ সাল্লাম নিজে নিজে বানায় আচ্ছা মোহাম্মদ সাল্লাম নিজে নিজে বানায় তো মোহাম্মদ সাল্লাম বানাইতে হলে মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে এরকম জ্ঞান থাকতে হবে না তার কোন উস্তাজ থাকতে হবে না তিনি কোন কবির কাছে কোন পণ্ডিতের কাছে কোন লোকের কাছে শিখতে হবে না নবী সাল্লাম তো কারোর কাছে শিখেন নাই এই জন্য আল্লাহ পাক ষোলো নম্বর আয়তে সেটা জবাব দিচ্ছেন যে আপনি তাদেরকে বলেন আমি তো তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে চল্লিশটি বছর তোমাদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছি এই চল্লিশ বছরে তোমরা কি আমাকে দেখছো যে আমি কোন শিক্ষকের কাছে গিয়ে আরবি ভাষা শিখছি কারো কাছে গিয়ে আমি কবিতা শিখছি কোন জ্ঞান বিজ্ঞান শিখছি আর ছোটবেলা থেকে আমি যে মিথ্যা কথা বলি না সত্য কথা বলি এই চল্লিশ বছর কি তোমরা দেখো নাই এরপরে আল্লাহ পাক নবী শিখাই দিচ্ছে যে আপনি এই কথাটা বলেন পামান আজলা মমিমান ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হইতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিজে মিথ্যা কথা তৈরি করে মিথ্যা কথা নিজে বানাই বলে যে এটা আল্লাহ আও কাজাবাদি আয়াতিহি অথবা আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত দেখার পরেও এটাকে মিথ্যা বলে দুটা কথা বলছে একটা কথা হইল যারা নিজে তৈরি করি বলে যে এটা আল্লাহ আরেকটা হলো আসলে এটা আল্লাহ কিন্তু আল্লাহর জানার পরেও দেখার পরেও বলে যে না এটা মিথ্যা আল্লাহ বলছে এই দুই ধরনের লোকের থেকে বড় জাল আমার কে হইতে পারে এখানে নবী সাল্লামকে আল্লাহ বলছেন যে আপনি এই কথা বলেন যে যদি আমি যদি তৈরি করে আল্লাহর নামে বলি তাহলে আমার সে বড় জাল আমার জমিনে নাই আর যদি আল্লাহর আয়াত নির্দিষ্ট হওয়ার পরে মানে এটা সঠিক আল্লাহর আয়াত হওয়ার পরে তোমরা যদি বলো যে না এটা মিথ্যা তো তোমাদের থেকে বড় জাল আমার আল্লাহর জমিনে আর নাই আল্লাহ পাক এই একই কথাটা কোরআন এখানে আমি অনেক জায়গায় বলছেন কিন্তু আল্লাহ পাক সুরা সফের মধ্যে বলছেন ওমান আজলামু মিমানিক তারা আল্লাহ দিবান ইসলাম ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জাল আমার কে হইতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে ইসলাম অথচ ওই ব্যক্তি মানুষদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয় ইসলামের দিকে আহ্বান করে মানে যে মানুষটা ইসলামের দিকে আহ্বান করে সেই মানুষটা কেমন করে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারে আল্লাহ পাক সেখানে দুনিয়ার মানুষের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন যে ওই মানুষটা ইউদ আলাল ইসলাম ইসলামের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয় অথচ সেই মানুষ কেমন করে আল্লাহর নামে মিথ্যা বানায় এখানে আল্লাহ পাক বলতেছেন যে রাসুলকে বলতেছেন আপনি বলেন যে আমি যদি তৈরি করে আল্লাহর নামে বলি তা আমার থেকে বড় জাল আমি আল্লাহর জমিনে আর নাই আর যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো তো তোমাদের থেকেও বড় জাল আমার জমিনে নাই 
कारण कत कवि कत कवित लिखे से कविता निजे रचित जिन कत जिन पृथ्वी ते नाई प्रत्येक मुखस्त रखते मैं दुनिया जो तो मानस सिरिक कर मजारेंद्रिक मृत व्यक्ति केंद्रिक शेख मूल कारण हलो जीवित जीवित मैं जीवित अवस्था जहा कर सर ओ मानुष मारा जारेक बेड़े जा देखा जाए जो बला अमुक दरबार आज के ओर शरीफ हो तो देखा जाए लक्ष लक्ष मानुष दुनिया सबकि सबसे बसि मोहब्बत मुहम्मद रसुल्लाम कय बार ओर शरीफ कर सहबाई कराम एक बारो करें मैंद्रिक मृत व्यक्ति केंद्रिक ओर शरीफ शरीफ क्यों मैंद केंद्रिक क्यों कबर गए मानस चेस्टा करना लक्ष लक्ष मानुष कबर स्थान कबरे गेजदा करते कबर के स्पर्श कर कबर के धरे कान्न काटी करते कबरे जिन शुनार विपद आपद मुक्ति चाहते सहाज्य चाहते ऐले मे चाहते गाड़ी एक नतून कहीं देखाते बाबा अपनी ये देखे रखिए मरे गेसा बाबा के बोलते बाबा गाड़ी बंदारा मारा जाए बसि शक्तिशाली हो जा जीवित अवस्थार से मृत अवस्था और बस शक्तिशाली एवं उन्नी आल्ला मोकार रबीन हासपाले डाक्त कर्मचारी मान व्यवसा वाणिज्य बालो कदम आगे पत्रिका विशाल प्रतिबेदन दी ढा मेडिकल बड़ बड़े जरा कर्मचारी निम्न श्रेणी कर्मचारी तरफ प्रत्येक टाक शहरे बाड़ी एक एक एक्जुन एम्बुलेंसर विशाल विशाल व्यवसा 
আপনার একটা বড় ডাক্তারের কাছে সিরিয়াল দেওয়া দরকার তো সরাসরি যোগাযোগ করলে হয় না আপনি তার ফিএস দরে তার ভিএম দরে যদি যোগাযোগ করেন বাঙ্গালি পদ্ধতি বাঙ্গালি পদ্ধতি হইল ওই সুপারিশ মানে লোক ধরতে হবে যারা আল্লাহর নিকটে থাকে আল্লাহর অফিসে থাকে মোকার রবিন এদেরকে ধরতে হবে বাস এদেরকে ধরে যদি এদেরকে কিছু নজর মানো কিছু ঘুষ কিছু ওরস এরকম কিছু কিছু করে দি বাস এরাই কি আমাদের ময়দানে আমাদেরকে না জাত দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে ছুটেই জাহাজে তুলে ফেলবো অথবা ট্রেনে তুলে ফেলবো অথবা যেটা পাওয়া যায় গাড়ি সেটাতে তুলে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে কি বলেন এই বিশ্বাস না অধিকাংশ মানুষের এই যারা সিরকের পিছনে তোড়ায় তাদের নিরানব্বই ভাগ মানুষের বিশ্বাস এটা যে আমাদেরকে আমাদের এই দরবারের হুজুর বা বাবা বা যিনি আছেন তিনি আমাদেরকে সুপারিশ করে কে আমাদের ময়দানে আমাদেরকে বাঁচাবেন এই বিশ্বাসে কিন্তু সে এখানে সিরকের সিরকের মধ্যে নিপতিত হচ্ছে এই সাফাত কেন্দ্রিক সির এটা আজকের যুগের নতুন সির না এটা হাজার হাজার বছরের পুরানো সির এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে কারিমে এই সাফাতের বিষয়টা অসংখ্য বার আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন এই সুরাই ইউনুসের আঠারো নম্বর আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের এবাদত করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের এবাদত করে এবাদত মানে কি এবাদত নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো যেমন এবাদত দোয়া এটা একটা এবাদত আর দোয়াও হুয়াল এবাদা নবী সাহেব স্পষ্ট বলছেন দোয়া একটি এবাদত তাহলে দোয়া এই এবাদত কার কাছে করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে এখন আল্লাহর কাছেও দোয়া করলেন আবার আপনি মাজারে দরবারে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওই বাবার কাছেও দোয়া করলেন দোয়া মানে কি ছাওয়া আপনি চাইলেন যে আমার একটা সন্তান নাই আমাকে একটা সন্তান দেন আমি খুব অভাবে কষ্টে আছি আমার অভাবটা দূর করে দেন আমি একটা অসুস্থতায় আছি আমার রোগটা ভালো করে দেন আমি অসুস্থ আমার বিপদাপদে আছি আমার ছেলে অসুস্থ মেয়ে অসুস্থ এটা একটু ভালো করে দেন এগুলোই তো দোয়া তাহলে এই যে যাদের কাছে আপনি দোয়া করতেছেন আল্লাহ পাক বলতেছেন তারা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না কোনো উপকারও করতে পারে না এরা ক্ষতি করারও মালিক না উপকারের মালিকও না এরা নিজের মালিকও তো নিজেরা না কত বাবা দেখেন অসুস্থ হয়েছে বাবা নিজেকে নিজে সুস্থ করতে পারেন মানুষ দিয়ে বাবার কাছে সুস্থতা চায় বাবা নিজের মালিক নিজে না নিজের অসুস্থতা নিজে দূর করতে পারে না আরেকজন যায় তার কাছে অসুস্থতা দূর করার জন্য বাবার বিপদ বাবা দূর করতে পারে না আরেকজন যায় বাবার কাছে বিপদ দূর করার জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন মালা ইয়াদুর রহম ওয়ালাহম তারা কোন তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না উপকার ক্ষতি সম্পন্ন করার মালিককে একমাত্র আল্লাহ সুবান মানুষ বিপদে পড়ে যদি ডাক দে ইয়া রসুল আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন এটা কি এবাদত না শির যদি বলেন যে আমি রাসুলকে ডাকছি রাসুলকে ডাকলেও শির কারণ আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী একমাত্র আল্লাহ রাসুলও না রাসুল আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না এরপরে যদি আপনি বিপদে পড়ে বলেন ইয়া আলী আলীকে ডাক মারেন এটা কি এবাদত না শির যদি বলেন ইয়া গাউসুল আজম শির এগুলো সব শির আল একমাত্র বিপদে আপদে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য চাইতে হবে কার কাছে শুধুমাত্র সাহায্য চাই আপনার কাছে নবী সাল শিখিয়েছেন যখন তোমার কিছু দরকার হবে কিছু চাইবা 
उपकार करते क्षतिओ करते क्यों तबादत कर नबी सलाम जिज्ञासा करें अच्छा तुम्हारा जो इसको मूर्तर इबादत बंदेगी करो इसको मूर्ति तुम्हारे उपकार करते क्षतिओ करते मूर्ति मारी फेल मूर्ति निजे के बाचाते इबादत करो तक मुर्शिका जवाब दिए मुहम्मद सल्लाम मूर्ति बड़ बड़ पूर्वेकार मूर्ति लोक पूजा करा उद्देश्य सन्तुष्ट करते लाइन ठीक रखते लाइन ठीक रखते लक्ष लक्ष मानसर मध्य निपतित आदेश कर जार को फिर नहीं फिर शयान अनुमति छाड़ा केफात कर मैं कारो को क्षमता नाई तुम्हारे सुपारिश करा तुम्हारे सुपारिश कर क्षमता मालिकाना सम्पूर्ण आल्ला देखें मुस्टिक कथाटार आल्ला एक सुंदर जवाब दी रसुल मुस्टिक दे के बोलें मुस्टिका नबी सलम के जवाब दिल जरा सुपारिश कर आल्ला पाक शिखाई दी आपनी तेई जवाब दें सुपारिश कर जमिने जार को मध्य आल्ला जाना नहीं तो तुम्हारा ए रकम एक जिन आल्ला के जाना जे जिन आल्ला कथा बुझते मैं आल्ला साफात कर तुम्हारा जिन्हे गेसो तुम्हारे सुपारिश करा तो तुम्हारे सुपारिश कर आल्लाने अथच तुम्हरा जान जो एरा तुम्हारे सुपारिश कर आल्ला शिखाई दिशा रसुल के आनी बोलें आतुना दिओन आल्ला तुम्हरा के आल्ला के एम एक विषय संबाद दिश जो विषय आल्लासमान जमीन एम एलेम नहीं आल्ला आसमान जमीन नाई मानी एट मिथ्या बिल यह रकम क्यों तुम्हारे कि आल्लर का सुपारिश करते अल्लाह पाकिन सोभान सोभान मान कि पवित्र कम पवित्र 
মুশরিকেরা আল্লাহর সাথে যে সকল বিষয় সংযুক্ত করে যেমন আল্লাহর মেয়ে সাব্যস্ত করে আল্লাহর স্ত্রী সাব্যস্ত করে মুশরিকেরা এই জাতীয় যত জিনিস সাব্যস্ত করে আল্লাহর ব্যাপারে এগুলো থেকে আল্লাহ পাক সোবাহান আর তালা আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন পৃথিবীতে মানুষ তো এক জাতি ছিল এক উম্মাই ছিল অতপর তারা আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে একতলাপের দিকে চলে গেল পৃথিবীতে এক সময় মানুষ সব এক উম্মা ছিল এক উম্মা ছিল না যখন আদম আলহি সালাম ছিলেন তারপরে নু আলাহ সালামের আগ পর্যন্ত মাঝখান দিয়ে দীর্ঘ একটা সময় পৃথিবীতে সব মানুষ তাওহিদবাদী ছিল পৃথিবীতে কোনো মুশ্রিকে ছিল না মুশরিকের উদ্ভব হয়েছে নু আলহি সালামের সময় থেকে এর আগে পৃথিবীতে কোন মুশরিক ছিল না তা আল্লাহ পাক বলেন এক সময় পৃথিবীর সকল মানুষ এক উম্মা ছিল ফাস্তালাপু অতপর তারা আস্তে আস্তে এই শিরকের দিকে চলে গেল কিছু শিরকের দিকে কিছু তাওহিদের দিকে বাস এইরকম মানুষের মধ্যে এস্তেলাপ হয়ে গেল যদি তোমার রবের কালে মা যদি পূর্ব থেকে নির্ধারিত না থাকতো তোমার রব যদি আগে থেকে ঠিক করে না রাখতেন এই কথাটা কোন কথাটা আল্লাহ সুবাহ ঠিক করে রেখেছেন যে পৃথিবীতে মানুষেরা যত আল্লাহ না পরমাণে করুক আল্লাহ ধ্বংস করবেন না আল্লাহ পাক তাদেরকে একটা সময় দিবেন বোঝার জন্য দিন ফিরে আসার জন্য আল্লাহর দিকে একটা সময় দিবেন এটা আল্লাহ পাকা আগে থেকেই এই কালিমাটা আল্লাহ পাকা আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে এটা যদি ঠিক করা না থাকতো যে বিষয়টি নিয়ে তারা এক চালাভ করত এই বিষয়টি অনেক আগেই পয়সালা হয়ে যেত অর্থাৎ যখনই মানুষ সেরেক করত তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিত ধ্বংস করে দিলে তো সাথে সাথে পয়সালা হয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত যে আল্লাহ পাক এইভাবে সাথে সাথে পয়সালা করবেন না মানে বলে যে তুমি আমাদেরকে সব সময় গজবের কথা বলো আজাবের কথা বলো না মানলে আল্লাহর আজাব আসবে গজব আসবে এগুলো আসে না কেন খালি আমাদেরকে প্রতিদিন দমকে শোনাও যে এই হবে সেই হবে দেখি না তো এগুলা তা আল্লাহ ভাগ বলতেছে আপনি তাদেরকে বলেন ফাকুল আপনি বলেন এগুলা তো গায়েবের বিষয় আজাব কখন আসবে গজব কখন পৃথিবীতে নাজিল হবে এগুলা তো গায়েবের বিষয় ইন্নামাল গাই বলিল্লা আর গায়েব তো শুধুমাত্র আমার আল্লাহ জানেন তাহলে গায়েবের মালিককে গায়েব রাসুলও জানেন না আমি তো সেই গায়েব জানি না তোমরা সেই আজাব আর গজবের জন্য অপেক্ষা করো আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকি তোমরা অপেক্ষা করো আমি অপেক্ষা করি কারণ কখন আসবে সেটা তো আমিও জানি না তোমরাও জানো না দুনিয়ার মানুষ রোববাস হল এরকম তাদেরকে যখন কোন কঠিন বিপদ আপদ স্পর্শ করে সেই বিপদ আপদের পরে যখন আমি তাদেরকে আমার রহমত আমার দয়া এটার স্বাদ যখন তাদেরকে আস্বাদন করাই তখন তারা আমার আয়াত গুলো নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র শুরু করে বিপদে পড়ছে বিপদে পড়ার পরে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইল আল্লাহ পাক তাকে রহমত করে বিপদ দূর করে দিলেন দূর করার পরে আবার বলতে থাকে ও আসলে ওই যে অমুক দরবারে একশো টাকা দিছিলাম 
ওই যে নেতো বেঁচে গেছে আল্লাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আল্লাহ বলতেছে এটা আমি রহমত দেওয়ার পরে এবার আমার শুক্রিয়া আদায় না করে সে উল্টা আমার আয়াতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে আপনি বলেন তুমি যত রকমের ষড়যন্ত্র করো এই ষড়যন্ত্রের জবাব আল্লাহ পাক অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দিতে পারেন কিন্তু আল্লাহ পাক দেন না আল্লাহ পাক এর থেকে অনেক দ্রুত গতিতে দিতে পারেন षड़ करते লিখে রাখতেছে কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে ষড়যন্ত্র জবাব সাথে সাথে দিয়ে দিতে পারে কিন্তু সাথে সাথে দেওয়া এটা আমার শূন্য নয় এরপরে আল্লাহ রবুল আলমিন আরেকটি তাহিদের ব্যাপারে শিরকের ব্যাপারে আরেকটি মুশ্রিকদের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে সেটি হল মুশ্রিকদের একটি ব্যাপক অংশ তারা ধারণা করে নিয়েছে যে আল্লাহকে তারা বিশ্বাস করত আল্লাহর বিশ্বাসে মুশ্রিকদের কোন ঘাটতি ছিল না মানে আল্লাহ সুবাহ আছেন তিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষকে পরিচালনা করেন সবকিছু পরিচালনা করেন বিপদ আপদ দূর করেন এসব বিশ্বাস আরবের মুশ্রিকদের ছিল কিন্তু তারা মনে করত যে আল্লাহ সুবাহ হলেন বিশাল ক্ষমতার অধিকারী আসমান জমিন এত কিছু আল্লাহ পাক পরিচালনা করেন তাহলে আল্লাহ দপ্তরে তো হাজার হাজার পায় আসমান জমিনি বিশাল সাম্রাজ্য সব আল্লাহ পরিচালনা করেন তা আল্লাহ সুবাহ যেহেতু এত কিছু পরিচালনা করেন তাহলে আল্লাহ পাকের তো মহাব্যস্ততা অবসর কোথায় কারণ হাজার হাজার পায় এগুলো দেখতে তো আল্লাহ সময় চলে যায় তাহলে ছোটখাটো ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার বিরক্ত দেওয়ার দরকার নেই শুধুমাত্র বড় বড় যে বিপদগুলো সেইগুলো যেগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পারবে না সেগুলো সরাসরি আল্লাহর কাছে সেগুলো বিরক্ত হোক আর যাই হোক আল্লাহকে ধরতে হোক আর যেগুলো ছোটখাটো বিপদ সেগুলো একটা জ্বর হয়েছে ট্যাবলেট একটা খালে ভালো হয়ে যাবে সেটার জন্য এত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দরকার নেই সেটা আমি বিবিএস ডাক্তার হইলে তো চলে বা গ্রাম্য ডাক্তার পল্লী চিকিৎসক হইলে তো চলে সেটার জন্য এত দূরে যাওয়ার দরকার নেই এই জন্য ছোটখাটো বিপদ যেগুলো সেগুলো আমাদের যেই অলিয়া অলিয়ারা আছেন বুজুর্গরা আছেন আল্লাহর মোকার রাবিন বান্দারা আছেন তাদের কাছে চাইলেই হবে তারা এটার চিকিৎসা করে দিবেন আর যেগুলো বড় ধরনের বিপদ আপদ সেগুলো সাহায্য সাহায্য হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে এটা ছিল মুশিকদের দৃঢ় বিশ্বাস এই জন্য দেখেন আবু জেহের যখন বদর যুদ্ধে যায় তখন কার কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন আল্লাহ এবং কাবাগরের গিলাপ ধরে বাইতুল্লাহর গিলাপ ধরে আবু জেহেল এবং আবু জেহেলের বাহিনী সবাই মিলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করে বদরের ময়দানে রওয়ানা দিচ্ছে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধে যেই আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন সেই আল্লাহর কাছে দোয়া করে রওয়ানা দিচ্ছে তাহলে সে মুশরিক মুশরিকের নেতা কিন্তু সে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন কেন আল্লাহর কাছে দোয়া করার কারণ হল তার বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস যে যুদ্ধের ময়দানে জয়লাভ করা এটা ছোটখাটো বিষয় না এটা অনেক কঠিন বিষয় এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পারবে না এই জন্য এটার জন্য দোয়া করতে হবে কার কাছে আল্লাহ এই জন্য আরবের মুশিকেরা বড় ধরনের কোন বিপদ আপদ আসলে এটা আল্লাহর কাছে দোয়া করত আর ছোটখাটো গুলা ওই যে লাত ওজা মানাত গোবল মানে অলিয়া অলিয়া সিদ্দিকহীন সোয়ালেহীন যারা আছেন তাদের কাছে দোয়া করলে তাদের কাছে চাইলেই হবে আবু জেহেলের ছেলে আবু জেহেলের ছেলের নাম কি মা আল্লাহ সবাই জানেন ইকরিমা ইকরিমা বিন আবু জেহেল রাদি আল্লাহ আনবো উনি সাহাবি এই বদরের বদরের সময় সে ইসলাম গ্রহণ করে নাই আবু জেহেলের ছেলে মক্কা বিজয়ের পরে এই এই ইকরামা ছিলেন অনেক দুষ্ট আরবের মুশিকদের বড় বড় দুষ্ট যুবকদের মধ্যে এক যুবক ছিল ইকরামা বিন আবু জেহেল যখন মক্কা বিজয় হলো ইকরামা চিন্তা করলো এবার আর আমার রেহাই নেই তখন সে মক্কা ছেড়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার দিকে চলে যাচ্ছিল 
সে জেদ্দা বিমান জেদ্দা সমুদ্র বন্দরে এসে জাহাজে উঠছে জাহাজে উঠে রওনা দিছে চলে যাবে মক্কা থেকে সাগরের মাঝখানে যাওয়ার পরে প্রচন্ড জট তুপা একেবারে জাহাজ একবার এদিকে কাছ হয় একবার এদিকে কাছ হয় সব মানুষ মিলে দোয়া করতেছে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করো আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করো সাগরের মাঝখানে সব মুশ্রিকেরাই দোয়া করতেছে আল্লাহ তুমি ছাড়া এই বিপদ থেকে আর কেউ উদ্ধার করতে পারো ইকরামা বলতেছে যে এই কথাটাই তো মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদেরকে এতদিন বলছে তা আমরা কেন মোহাম্মদ সাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা করছি আমরা কেন মোহাম্মদ সাল্লামকে এত কিছু করলাম এই বড় বিপদে এই সাগরের বিপদে যদি আল্লাহ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে না পারে তো সে আল্লাহর উপরে ইমান না এনে আমরা কার উপরে ইমান আনলাম আল্লাহ পাক তার অন্তরকে পরিবর্তন করে দিছে তখন তিনি বলেন আল্লাহ এই বিপদ থেকে আমাদেরকে বাঁচাও এই বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার পরেই আমি গিয়ে ইমান আনব এই সাগরের মাঝখানে থেকে আবু জেহেলের ছেলে ইকরামা হেদায়ত পেয়ে গেছেন ওই কথাটা আল্লাহ পাক এখানে তুলে ধরছেন যে তোমরা বড় বড় বিপদগুলো যখন পড়ো তোমরা যখন সাগরের মাঝখানে গিয়ে যখন বিপদে পড়ো তখন কাকে ডাকো যেই আল্লাহকে ডাকো সেই আল্লাহর এবাদত করো না কেন সেটাই আল্লাহ পাক বলছেন তিনি তো সেই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে জলে এবং স্থলে সব জায়গায় যিনি তোমাদেরকে পরিত্রাণ দেন যিনি তোমাদেরকে পরিচালনা করেন স্থলভাগেও তিনি পরিচালনা করেন সাগরেও তিনি পরিচালনা করেন হাত্তা ইজা কুন্তুম ফিল ফুলকে এমনকি যখন তোমরা নৌযানের মধ্যে থাকো জাহাজের মধ্যে থাকো লঞ্চের মধ্যে থাকো বা যারা ইনা বিহীন বিরিহীন তৈয়ে বাতিন সুন্দর বাতাসে পাল তুলে যখন তোমরা সাগরে ভ্রমণ করতেছ বা পারি হু বিহা এবং খুব আনন্দের সাথে আসো খুশিতে আসো এমন সময় একটি বিপরীত মুখী বাতাস মানে এমন একটা জোরে প্রচন্ড বাতাস আসলো যে বাতাসে চতুর্দিক থেকে সমুদ্রের ঢেউ গুলো যখন উতলাই উঠল এদিক থেকেও ঢেউ আসে এদিক থেকেও আসে চারিদিক থেকে যখন ঢেউ আসা শুরু হয়ে গেল যখন তারা ধারণা করল যে আমাদেরকে সমুদ্রে ঢেউ বেষ্টন করে ফেলেছে এই বেষ্টনের বাহিরে আমাদের যাওয়ার উপায় নেই দাগুল্লাহুদ্দিন তখন সবাই মিলে আল্লাহর জন্য খালস করে দিনকে খালস করে আল্লাহকে ডাকতে থাকে সাগরের মাঝখানে গিয়ে যখনই এই বিপদে পড়লো তখন বলল যে আল্লাহ তুমি ছাড়া একমাত্র তুমি ছাড়া এই সাগরের বিপদ থেকে আল্লাহ তুমি আর কেউ বাঁচাইতে পারে না সেখানে কিন্তু ওই আমানত শাহ হুজুর কেউ ডাকে না বদর শাহ হুজুরের ডাকে না শাহজালাল রহমতুল্লাহ কেউ ডাকে না গাউসুল আজম কেউ ডাকে না ইয়া আলিরেও ডাকে না সেখানে ডাকে কাকে ইয়া আল্লাহ হে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তুমি ছাড়া এই সাগরের মাঝখানে আর কেউ বাঁচাইতে পারে না আমরা অবশ্যই অবশ্যই শাকেরিন হয়ে যাব শোকর গুজার বান্দা হয়ে যাব সোহার এই সেম কথাটাই বলছিলেন কে ইকরামা বিন আবু জেহেল রাজি আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন যখন তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এরকম খালেস ভাবে যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ পাক তাদেরকে উদ্ধার করে দিলেন তখন অন্যায় ভাবে তারা জমিনের মধ্যে সীমা লঙ্ঘন করে আল্লাহ পাক সেখান থেকে বাসায় নিয়ে আসলেন আনার পরে আবার আগের কথা যেমন দেখবেন মাঝে মাঝে ভূমিকম্প আসে না ভূমিকম্প আসলে অফিসে আদালতে বিল্ডিং এ দেখবেন যে সবাই আল্লাহকে কিভাবে ডাকতে শুরু করে ভূমিকম্প যখন জোরে কাঁপানো শুরু করে বিল্ডিং গুলা তখন যে জীবনে আল্লাহর নাম মুখে দেয় না একটু চলা তো দেখবেন সেও আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে কিন্তু ভূমিকম্পটা যাওয়ার পরে আবার আগের মতোই আল্লাহ ভাগ বলতে চান তোমাদের ওই সীমা লঙ্ঘন তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করবে 
মানে আমি আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবো না এটা তোমাদের জন্য ক্ষতির কারণ অতপর তোমাদেরকে আমার দিকে আবার ফিরে আসতে হবে আর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব যা কিছু তোমরা আমল করেছিলে যে আমলটা করেছিলে সেটার প্রতিদান আমি দিব আমার কাছেই তোমাদেরকে আবার ফিরে আসতে হবে जुमार खुदबा आलोचना कर शब्द मना रखें जुहदिया এটা কোরআন সুন্নার পাতায় পাতায় জুহদিকে সম্পর্কে আলোচনা আছে আর রোহবানিয়ত ইসলাম হারাম একটা বৈরাগ্যবাদ আর একটা হলো দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং আহারত মুখী হওয়া জুহদিয়া মানে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়া আখেরাতের আকর্ষণ বেড়ে যাওয়া এটাকে বলা হয় জুহদিয়া এই ২৪ নম্বর আয়াতটি হলো জুহদিয়ার আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্তটা কেমন দুনিয়াটা কেমন যেমন আমি আসমান থেকে তোমাদের জন্য পানি অবতীর্ণ করি বৃষ্টি নাজিল করি দুনিয়ার মানুষেরা যা কিছু খায় চতুষ্পর্যন্ত যা কিছু খায় মানুষ কি খায় মানে এই যে শাক সবজি যা জমিনে উৎপাদিত হয় যেগুলো মানুষ খায় আবার গরু ছাগল যে ঘাস লতা ভাতা যেগুলো খায় আসমান থেকে বৃষ্টি নাজিল হওয়ার পরে ফাস্তালাতা বিহীন আবার তোলার দে মানে জমিনের ভিতর থেকে অনেক সুন্দর হয় সবুজ শ্যামল হয় ফল মূল শাক সবজি ঘাস লতা ভাতা এগুলো গজাইতে থাকে যখন বৃষ্টি নাজিল হইল বৃষ্টি নাজিল হওয়ার পরে জমিন অনেক সুন্দর হয়ে গেল মানে জমিন শুধু হাসতেছে মানে জমিন এত সুন্দর হয়ে গেল আকর্ষণীয় হয়ে গেল যে চতুর্দিকে শস্য শ্যামল সবুজ দেখা যাচ্ছে এবং সুশোভিত হয়ে গেল যখন একেবারে ধরেন ধান গম ফল মূল সব সুন্দর হয়ে গেছে বৃষ্টি না দিলের পরে আল্লাহ পাক বলেন তারা ধারণা করে নিছে যে এই ফল মূল শাক সবজি যা উৎপাদিত হচ্ছে সব আমরা এই তো কাল পশ্য নিয়ে নিব মানে এইরকম মানে কাছাকাছি অবস্থায় তখন দিনের বেলায় অথবা রাত্রি বেলায় হঠাৎ করে আমার পক্ষ থেকে বড় ধরনের একটা বিপদ এসে গেল বড় ধরনের বিপদ বলতে জট তুফান এসে গেছে অথবা ওই যে সাগর থেকে উঠে না এগুলো হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের যে বিপদ আপদ গুলো আসে আসার পরে যত ফসল ছিল যত শস্য ছিল যা কিছু ছিল जमीन छिल सुंदर सबु श्यम सुंदर दिखे सुजला सफला छो सबकि आज के बुझाई जाने कल के किसान एट दुनिया दृष्टान এটাতে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত কি হল এখানে আল্লাহ সুবাহ যে দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন সেটি হল যে একজন মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে আসার পরে শিশু অবস্থায় আসে আল্লাহ পাক তাকে আস্তে আস্তে বৃষ্টি নাজিল করে সুন্দর করে করে যুবক বানায় যুবক বানানোর পরে আস্তে 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 বয়স আবার আস্তে আস্তে শিশু অবস্থার দিকে বাধ্যক্ষের দিকে আবার যেতে থাকে যেতে যেতে তার মনে কত আশা আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে 
প্রথম চিন্তা করে যে আস্তে আস্তে শিশু থেকে যুবক হয়েছে এবার সে আশা করতে থাকে একটা বিয়ে শাদি করবে পরিবার পরিজন গঠন করবে তার মনে কত আশা বা পরিবার পরিজন হয়েছে বিয়ে শাদিও করল ছেলে মেয়েও হয়েছে চাকরি বাকরিও হয়েছে সব হয়েছে হওয়ার পরে আবার চিন্তা করে যে ছেলে মেয়েগুলো কেমনে বড় করবে বড় করে কেমনে বিয়ে শাদি দিবে এবার বিয়ে শাদিও দিচ্ছে দেওয়ার পরে কিন্তু আশা কিন্তু শেষ হয় নাই এবার চিন্তা হইলো কেমনে নাতি নাতনি গুলো মানুষ করবে নাতি নাতনি গুলো কেমনে বিয়ে শাদি করাইব নাতি নাতনি গুলা কি কিভাবে চাকরি বাকরি বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা করাবে তারপরেও তার আশা শেষ হয় নাই এবার যদি সে দেখে যে নাতি নাতনির ঘরে আরো সন্তান হয়েছে এবার সেগুলা কেমনে মানুষ করবে এইভাবে মানুষের আশা মানে সে মনে চায় যে সে পৃথিবীতে এক হাজার বছর বেঁচে থাকবে তার ইচ্ছা যে সে বেঁচে থাকুক সে মরবে না তা আল্লাহ হঠাৎ করে চলে আসে জর্তুপান সে জর্তুপানটা কি মৃত্যু হঠাৎ করে মৃত্যু চলে আসে এই মৃত্যু এসে তার সকল আশা ভরসা সবকিছুকে এমন ভাবে মিশাই দে কালকে যে এত আশা ভরসা ছিল সেটাই আর মনে বোঝা যায় না তার এই সব ঘুক ভরা আশা ভরসা নিয়ে কবরের মধ্যে গিয়ে শুয়ে থাকে আল্লাহ পাক বলছে দুনিয়ার হায়াতের দৃষ্টান্তটা হলে এরকম অর্থাৎ দুনিয়াকে তোমরা স্থায়ী হিসাবে গ্রহণ করিও না যে কোনো সময় এই জক্তুপান চলে আসতে পারে আর জক্তুপানটা যখন আসে তখন মানুষ এত অসহায় যখন মানুষের কাছে মৃত্যু এসে যায় মৃত্যু হয়ে যায় মারা যাওয়ার পরে এই লোকটার আর নড়াচড়া করার কোনো ক্ষমতা নেই কত প্রভাবশালী কত ক্ষমতাশালী মারা গেছে শেষ আল্লাহ পাক বলছেন কাদা লেখেন এইভাবে আমি আমার আয়াত গুলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিই লেখাও যারা চিন্তা ভাবনা করে তফাক্কর করে তাদের জন্য যাদের মধ্যে চিন্তা শক্তি নেই তাদের জন্য তো আয়াত বর্ণনা করলে হবে না খাওয়াই দিলেও কাজ হবে না যাদের মধ্যে লেখাও মিয়া তফাক কারুন যাদের মধ্যে কিছুটা চিন্তা শক্তি আছে আল্লাহ পাক বলতেছেন তাদের জন্য এইভাবে আমি আমার আয়াত গুলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিই আল্লাহ তোমাদেরকে দারু সালামের দিকে দাওয়াত দেন আল্লাহ পাক দুনিয়ার মানুষদেরকে দাওয়াত দেন কোন দিকে দারু সালাম দারু সালাম কোথায় জান্না জান্নাতের আরেকটা নাম হলো দারু সালাম আল্লাহ পাক দুনিয়ার মানুষদেরকে ডাকতে থাকেন যে সকল মানুষেরা উত্তম আমল করে উত্তম কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে আছে হুসনা ওয়াজিয়াদা অনেক সুন্দর সুন্দর প্রতিদান এবং তার থেকে আরো অতিরিক্ত অনেক কিছু এবং তাদেরকে কোন অপমান অপদস্থতা কোন বিপদ আপদ তাদের চেহারা স্পর্শ করবে না এই মানুষগুলাই হলো জান্নাতের অধিবাসী আর সে জান্নাতের মধ্যেই তারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করবে আর যে মানুষগুলো খারাপ কাজ করে গুনাহের কাজ করে আল্লাহর নাফরমানি করে তাদের সে খারাপ কাজের প্রতিদান খারাপ দিয়েই দেওয়া হবে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের লাঞ্ছনা অপমান তাদেরকে স্পর্শ করবে ঘেরাও করে নিবে মা লাহুম মিন আল্লাহ আল্লাহর এই ঘেরাও থেকে অপমান লাঞ্ছনা থেকে তাকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না গভীর রাত্রি অন্ধকার রাত্রি ওই রকম রাত্রিতে কোন তার কারাজি নাই চাপ নাই এরকম রাত্রে যদি কোন মানুষ বের হয় যেমন তার চেহারা মুখমণ্ডল দেখা যায় না এইরকম বিপদ আপদ তাদের চেহারা গুলোকে গ্রাস করে ফেলবে এই মানুষগুলা এই জাহান নামের অধিবাসী আর ওই জাহান নামের মধ্যে তারা স্থায়ী ভাবে থাকবে আর আমি তাদের সবাইকে একদিন একত্রিত করব। তাদের যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে সব মানুষগুলাকে আমি একদিন 
একত্রিত করব ওই একত্রিত নামটাই হলো হাসর এই জন্য আমরা বলি যে হাসরের ময়দান হাসর মানে একত্রিত করা তোমরা এবং তোমরা যাদেরকে কেন্দ্র করে সেরেক করতে তোমরা সবাই তোমাদের অবস্থান পরিষ্কার কর দুইজনকে একত্রিত করা হবে যিনি যাকে কেন্দ্র করে যিনি সেরেক করতেছেন একজন কবরে শুয়ে আছেন তাকে কেন্দ্র করে আরেকজন দুনিয়াতে থেকে সেরেক করতেছে তো কেয়ামতের ময়দানে কবরে যিনি আছেন ওনাকেও আল্লাহ পাক নিয়ে আসবেন যিনি সেরেক করতেছেন ওনাকেও নিয়ে আসবেন দুইজনকে আনবেন একসাথে এনে বলবেন যে মাকা না কমান তোমার সোরাকা ওকম তোমরা দুইজনে দুজনের অবস্থান পরিষ্কার কর মানে যাকে কেন্দ্র করে সেরেক করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে দুনিয়ার আর কাকে পাইল না তোমাকে পাইছে কেন সে সেরে করার জন্য আর কাউকে পাইল না তোমাকে পাইল কেন নিশ্চয় তুমি এমন কোন কর্মকাণ্ড করছো যে কর্মকাণ্ডে পরোক্ষ ভাবে ইঙ্গিত আছে যে তোমাকে যেন মানুষ এগুলো করে তুমি মারা গেলে যেন তোমার এখানে দরবার বানায় তোমার এখানে যেন মাজার বানায় মাজার বানায় যেন তারা এগুলো করে এরকম কোন ইঙ্গিত তোমার কাজ ছিল না হয় তোমাকে করল কেন আবার যাকে করছে তাকেও জিজ্ঞাসা করা হবে যে তুমি জানলে কেমনে এই সেরে করার জন্য এই দুইজনের অবস্থান পরিষ্কার করো আল্লাহ পাক দুইজনকে একত্রিত করবেন আল্লাহ পাক বলতেছেন এখন তো যে দুইজনকে একত্রিত করা হয়েছে এই দুইজনের মধ্যে যাকে কেন্দ্র করে সেরেক করছে সে কিন্তু তাকে চিনে না যে সেরেক করছে তাকে কিন্তু সে চিনে না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ উনি কি আমাদেরকে চিনে এই যে যারা আব্দুল কাদের জিলানিকে কেন্দ্র করে সেরেক করতেছে এদেরকে একজনকে আব্দুল কাদের জিলানি চিনেন যাদের যারা আলী রাজিল্লাহ কেন্দ্র করে সেরে করতেছে আলী রাজিল্লাহ একজনকে চিনেন তা আল্লাহ পাকাম আমি তাদের মধ্য থেকে পর্দাকে সরিয়ে দিব মানে পর্দাকে মাঝখানের পর্দা